മൈ ഡി ഫ്രണ്ട്സ് വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എന്നത് ബ്രാൻഡ് ന്യൂ എപ്പിസോഡ് ഓഫ് ജി ബ്ലോക്സ് കേസ് അപ്പോൾ ഇത്തവണ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു ടോപ്പിക് കാം കുക്കറി വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്തവണ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ തുറന്ന് നോക്കിയാൽ ഒരേ ഒരു ഡ്രിങ്കിനെ പറ്റിയാണ് ആൾക്കാർ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു ഡ്രിങ്ക് ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ ഇത്തവണ ട്രൈ ചെയ്യുവാൻ പോകുന്നത് ഡാൽഗോണിയ കോഫി എന്ന് പറയുന്ന വളരെയധികം സെലിബ്രിറ്റി വൈബിൽ നിൽക്കുന്നു വൈഡി ഫ്രണ്ട്സ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ ഭയങ്കര വൈറലായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു കോഫിയാണ് ഡാൽഗോണ കോഫി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കോഫി ഇത്രത്തോളം വൈറൽ ആവാനായിട്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സൗത്ത് കൊറിയൻ ആക്ടർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ജൻ ഇൽ ഹു എന്ന ഒരു എന്നാണ് പുള്ളിയുടെ പേര് എനിക്ക് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ അത്ര കറക്റ്റായിട്ട് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അതുകൊണ്ട് സ്ക്രീനിൽ തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെ അല്ല ലോക്ക്ഡൗൺ ഫൺ ആക്ടിവിറ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ഒരു ഒരു വീഡിയോയിൽ നിന്നുമാണ് ഈ ഒരു കോഫിയുടെ ആ ഒരു ജൈത്ര യാത്ര ഇങ്ങനെ തുടങ്ങുന്നത് അങ്ങനെ സൗത്ത് കൊറിയയിൽ നിന്നുമൊക്കെ കടന്ന് കടന്ന് ഇന്ത്യയിൽ അതിൻ്റെ ഫേമസ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഫെയിം ഇന്ത്യയിലേക്കും എത്തിച്ചേർന്നു നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇതൊരു സൗത്ത് കൊറിയൻ ഡ്രിങ്ക് ആയിരിക്കുന്നു ബട്ട് ഗൈസ് ഇത് സൗത്ത് കൊറിയൻ ഡ്രിങ്ക് അല്ല പിന്നെ ഈ ഡ്രിങ്ക് എവിടെ നിന്നാണ് വന്നതെന്നായിരിക്കും നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഇൻ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വളരെയധികം ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള പാന്തി ഹുയി കോഫി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കോഫിയുടെ ഒരു മറ്റൊരു വെർഷനായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഡാൽഗോണ കോഫിയെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ദാറ്റ് മീൻസ് ഇതൊരു ഇന്ത്യൻ ഡ്രിങ്ക് കൂടെയാണ് പിന്നെ ഇതാ ഈ പാന്തി ഹുയി കോഫി എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബീറ്റൻ കോഫി എന്നാണ് ആ ഒരു വാക്കിൻ്റെ ആ ഒരു പാന്തി ഹുയി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ബീറ്റൻ എന്നാണ് ആ ഒരു കോഫിയാണ് കേസ് നമ്മൾ ഇത്തവണ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അധികം വൈപ്പിക്കാതെ അധികം താമസിപ്പിക്കാതെ നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോഫി ഉണ്ടാക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം കോഫി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയിട്ട് പറയാവുന്നത് കോഫി പൗഡർ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു കോഫി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ളത് രണ്ട് സ്പൂൺ കോഫി പൗഡറാണ് ഇൻഫാക്ട് രണ്ട് സ്പൂണായിട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് കോഫി പൗഡർ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു കോഫി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വേണ്ട മറ്റൊരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് നല്ല ചൂട് വെള്ളം വേണം കൈപ്പൊടി പീസ് പിന്നെ പഞ്ചസാര അതുപോലെ തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല ചൂടുള്ള പാൽ പിന്നെ രണ്ട് ഗ്ലാസ് വേണം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു കോഫി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രിപ്പറേഷനിലേക്ക് നൈസായിട്ട് പോയാലോ നമ്മുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോഫി പൗഡർ നമ്മൾ ഇടാൻ പോവുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ബ്ലൂ കോഫിയാണ് പ്രമോഷൻ അല്ല കേസ് ചുമ്മാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതേ കിട്ടിയുള്ള കരയിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇടുവാണ് ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് പാക്കറ്റ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് സ്പൂണ് ആ ഏകദേശം രണ്ട് സ്പൂണോളം സാധനം ഉണ്ട് രണ്ട് സ്പൂൺ ഈക്വലൻ്റ് ആണ് സംഭവം ഇനിയുള്ള മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് ഷുഗർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പച്ച മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞ പഞ്ചസാര കമോ ഷുഗർ ഇങ്ങനെ തുടക്കുക ഒരു സ്പൂൺ എടുക്കുക അതിനകത്തൊരു സ്പൂൺ ഉണ്ടായിരുന്നു അത്യാവശ്യം രണ്ട് സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇടുന്നു ഒരു സ്പൂണും കൂടെ ഇട്ടാക്കല്ലേ ഒരു കുമ്പിന് വേണ്ട അര സ്പൂൺ ആകാം ഓക്കെ എല്ലാം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനിയുള്ള അടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത്യാവശ്യം നല്ല ചൂട് വെള്ളമാണ് ഇനി അടുത്ത ചേർക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അതും രണ്ട് സ്പൂൺ തന്നെ ചേർക്കാനായിട്ട് ഓർക്കണം ഏ ഒന്ന് രണ്ട് ഇനി ഇളക്കൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക മിക്സ് ചെയ്യുക നല്ല വലുതായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഭവം നമുക്ക് ഇരുപത് മിനിറ്റോളം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ
മൈ ഡി ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഈ ഇളക്കി 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 വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു സംഭവം ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലേക്ക് എത്തും ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയും പോരാ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിക്ക് വെൽ മിക്സ്ഡ് ആവണം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പിന്നെയും ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എത്ര എത്രത്തോളം മിക്സ് ചെയ്യുന്നോ അത്രത്തോളം നല്ലതാണ് കാരണം ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഇരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആ ഒരു മിക്സിങ് സ്കില്ല് അനുസരിച്ചാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇളക്കി 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 വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ സാധനം എത്തും ഇതാണ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം ഇങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ എടുക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് നേരത്തെ പ്രയത്നത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നമ്മുടെ ക്രീം റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് ആ ഒരു ക്രീം ഇനി പാലിലോട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കുടിക്കുന്ന ആ ഒരു ചടങ്ങ് മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ പാലെടുത്ത് നമ്മുടെ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് നൈസായിട്ട് ഒഴിക്കുക മറ്റു ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇനി ക്രീം നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം ഈ ഒരു പാലിൻ്റെ മുകളിൽ തങ്ങി കിടക്കണം സാധനം മടി ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ക്രീം തോണ്ട ഇതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനിയുള്ള ചടങ്ങ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിങ്ങനെ ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങ് കുടിക്കുക അതാണ് ഇനിയുള്ള ചടങ്ങ് എന്ന് പറയുന്നത് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് കണ്ടോ ഇതുപോലെ മിക്സായി തുടങ്ങും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ലൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് എന്നാൽ പോലും നമ്മൾ വീഡിയോ അങ്ങോട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണ് നമ്മളുടെ സ്വാദിഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡാൽഗോണിയ കോഫി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് പറയാം സ്വാദിഷ്ടമാണോ അല്ലേ എന്ന് പ്രതീക്ഷ പോലെ അല്ല കേട്ടോ സംഭവത്തിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഇത്ര എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തില്ല സാധാരണ ക്യാപ്പിച്ചൂനിയോ ഒക്കെ കുടിക്കത്തില്ല ആ ഒരു എഫക്റ്റ് ഉണ്ട് ആക്ച്വലി ക്യാപ്പിച്ചൂനിയോ തന്നെയാണ് സംഭവം ക്യാപ്പിച്ചൂനിയോക്ക് സാധാരണ താഴെയാണ് ഈ ഒരു ക്രീം ഒഴിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഈ ഒരു സംഭവത്തിന് മോഡി ഒഴിച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് കുടിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്തായാലും സംഭവം ഹെവിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ മസ്റ്റായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് സംഭവം വേറെ ലെവലാണ് കേസ് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാലേ സംഭവത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ എന്തായാലും മജമാരെ എന്നത്തെയും പോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ പ്ലീസ് ഗൈസ് പ്ലീസ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക മാക്സിമം അങ്ങോട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഒരു നാല് പേരിലേക്കെങ്കിലും എത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമെങ്കിൽ അത്രയും പേരിലേക്ക് എത്തിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ പുതുതായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ വാച്ച് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഗൈസ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ആ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അങ്ങോട്ട് അമർത്തുക അമർത്തിയാൽ മാത്രം പോരെ സൈഡിൽ ആ ഒരു തെളിഞ്ഞു വരുന്ന ഓൾ ബട്ടണും കൂടെ അമർത്തിയാലെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കറക്റ്റ് ടൈമിൽ ലഭിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ കൈസ് അവസാനമായിട്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യമേ പറയാനുള്ളൂ ചൈസ് യുവർ ഡ്രീംസ് ആൻഡ് ബി പാഷനേറ്റ് ഫോർ ഐവർ സി ഗൈസ് ഇൻ മൈ നെക്സ്റ